2023象甲季后赛来了，这盘红方是经济联队玉面神佛蒋川，黑方厦门队特级大师王阔，他俩是第三个上场的。第一台呢，王宇博战胜了陈鸿胜，孟凡瑞战胜了苗立明，厦门队再输就坏了。王阔拿的就是后手，压力不小。这盘棋下的也是很有意思，大家伙请看棋盘，神佛开局仙人指路，王阔对冲，跳马跳马，单提马。补象，视角炮，黑外马封车，神佛说：“我等你多时了。”进左炮打马，黑方不想动啊，他卒三进一，红方呢就吃掉。这起呢，黑方有两种接法，王阔现场是横车不理，另一种呢就是踩兵，往下延伸是这样的，红方进三兵。不能吃炮打马，黑方踩炮，红方打过来，黑方落象再踩炮，红方出左车抓黑炮，黑方呢可以上马，也可以进炮巡河。这步棋呢， 2 0 1 8年郑云彤和王天一下过，老王当时走这步，最终赢了，他俩下了六十多回合。本局王阔没有走这路变化，他是横车。快速出子，也有人下过，红方冲下去，那这样红方左炮又打着马，黑方对抓，神佛走挺快，拽到左边来，黑方要是说追求个平稳，那就是直接往回跳马。如果红方出右车，黑方可以从这儿出来，那他如果先上马呢？由于黑方的车没动，这里可以直接对子双方解化，这是最平稳的了。现场王阔啊，可能是想走出一些变化，他又去捉炮了。红方进炮过河，用兵生根，然后再回马，要从这儿出来。红方先跳，黑方的车已经走了，现在对不了了，咋办呢？这边好几个子没出呢。王阔进炮打中兵。神佛平炮瞄一下车，黑方抓兵，红方再出左车抓炮，还得躲。轮到红方行棋，直接补象就挺好。这个后炮呢不动，黑方也不敢吃兵，因为红方会打底势，瞄着底车，这马呢还蹬着一个。现场吧，感觉有点多此一举了。他是先打车。黑方躲开之后再补象，这么下吧，黑方很轻松就走到马儿进四了。假设这个炮不动的话，红方现在是可以进去拉扯的，吃马是个先手。你如果现在进车呢，那黑方也进车，对桌呗。红方的炮走了，他还没跟了。好了，看实战吧。现场神佛选择退炮。防止黑方进车抓，王阔进马对子儿，双方简化，马被对掉，红方小兵脱根了，想留着可以往左靠，神佛不要了，上士，王阔收掉，红方吃边卒打车，黑方也干掉一个，红方再打中卒一将，上士，之后出车对子儿。再玩一玩不换，抓炮，进车保炮。这棋双方大子还有不少，离和棋还远着呢。黑方进马踹中炮，打掉边卒，干掉中兵。黑方有了中炮啊，就有了手段。蒋川呢有点大意了，他随手冲了个边兵。看一下正确下法，应该是出老帅。出老帅就是说防止黑方下底炮啊，往这儿扔，黑方是可以打中士的。这个底势一走，红方车就动不了了，到时候平车一抓，他就挂了。但是由于红方提前出帅了，他可以来个送炮。你看他脱根了，被阻断了，你又不能吃这个，红方下底将落势，右边车还能砍士呢。
，老帅在外边啊，这棋呢谁都不敢轻举妄动。咱们先摆回来啊。前面讲了红方出老帅正招，现场神佛没在意，冲个兵。看有趣的是，王阔也没有走出这个浸泡下底。要是走到红方里丢东西，事项至少得没一个。神佛比较幸运，对手来个居一平四。给机会了，他是想进马登车，然后这边砍底势，红方赶快出帅，没事了，安全了。黑方对车简化，双方交换。我当时以为这棋快和了，没想到后来还有反转。红方弄个中炮，王阔呢悄悄的将炮推到足里，这不是轮到红方走了吧？神佛这个状态确实不太好，随手来了一步炮五进一，灯下黑了。这么说吧，这步棋算是当前局面的唯一败招，走个啥都比这强。什么进个车啊，平个炮啊，去下底炮，你或者把中炮放这儿都没事儿，但偏偏就走出了这一步，可能是想别马腿呗。走这步棋之前，王阔都有点困了。走完顿时又精神了。音乐起，此时黑方拿起车来，斩掉底势，一招毙灭。神佛当时就偷了，把这步棋给忽略了。红方不能吃车，平炮杀棋。这炮如果不动啊，还能垫一下，那动了就完了。红方不吃车，上老帅也是死。平炮将，称势，进马双将，绝杀。中间也有炮啊，这真是线头落针眼赶巧了。